Honorable Deputy Speaker Fernandez. Kindly proceed, uh, Mr. Deputy Chair, Speaker Fernandez. Uh, ito pong uh, si Kim Sarmiento ay uh, 21 taon na nagtrabaho sa PhilHealth bilang isang auditing system uh, specialist. Ang kanya pong assignment ay doon po sa POEA. Na kung saan sa POEA po ay uh, dahil lang sinabi po ng POEA noong pong 2014, 2015, iniwalay na po yung uh, pagbabayad ng PhilHealth. At ang uh, PhilHealth po ay naglagay ng isang uh, over-the-counter payment uh, mechanism na kung saan itong si Mr. Uh, Ken Sarmiento, siya ang naatasan ng PhilHealth na magbabantay uh, ng mga premium ng ating pong mga OFW na binabayad ng mga hiring agencies ng POEA. For the record, uh, Deputy Speaker Fernandez, si Ken Sarmiento ay auditor. Yeah. Ng Auditing PhilHealth. system specialist yes. po. He's part of the internal audit assigned to POEA. Yes, Mr. Chairman. Siguro okay. po, Proceed. Mr. Chairman, mamaya bigyan po natin siya ng pagkakataong magsalita para i-explain po niya yung uh, naging modus operandi ng, uh, na kanya pong na-discover. No? Mr. Chairman, kasi po, I, I came to this problem kasi nung binabasa ko yung uh, COA report, Mr. Chairman, yung pong ating pong mga accredited na mga collector agents sa buong Pilipinas, yan po ay uh, 7,468 na mga ACAS, mga tinatawag nating accredited collector agents. Yan po ay uh, nung ulekta noong 2018 ng uh, almost 53.7 billion ang nakolekta nila. Pero doon po sa PhilHealth Treasury Department nila, ang nakarecord po na nakolekta is 55.463 billion. In other words, Mr. Chairman, meron pong discrepancy ng almost 1.6 billion. At ang sinasabi po ng COA, ang dahilan ng discrepancy ay non-monitoring, non-accounting of the use pill health agents receipts. So ibig sabihin po, Mr. Chairman, yung pong mga resibo nila na binibigay sa mga pill health agents, yung po ang dahilan, hindi nila na monitor, hindi po nila na-account. And according sa page 6 no, ng report ng COA, meron po tayong pill health agent receipts numbering to 112,957 sets na reported po ng PhilHealth saka ng mga accredited po nating collecting agents. At ang sinasabi po nila, Mr. Chairman, ito po ay damage, cancelled, lost. Ang ibig sabihin na wala po itong mga, mga, mga resibong ito na nagkakahalaga ng 2.7 billion Dahil po yung 112,957 sets, ang katumbas noon po ay isang libong resibo. Pag kinumpute mo po yun, imumultiply po natin doon sa premium ng ating pong mga mamamayan, mumultiply mo sa 2,400, 2.7 billion po yun ang katumbas ng mga resibong yun. At sa sabi ng PILEL, ito po ay nawawala. Ito po ay kinansel. Ito po ay lost. Ito po ay damage. At ang sabi po, ng COA, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na discrepancy na 1.6 billion. Mr. Chair, ang taong ito, si Mr. Ken Sarmiento, ay nagtrabaho ng 21 years sa PhilHealth. At sa kanyang pagtatrabaho na assigned sa POEA. Sa pagtatrabaho niya mula noong 2014, noong September 16, ay nadiscover po niya yung mga peking resibo. Yung peking resibo, Mr. Chairman, tama yung kanilang mga serial number. Pero hindi yun ang naka-assign sa POEA. Naka-assign yun sa ibang lugar sa buong Pilipinas. At doon nagsimula, Mr. Chairman, yung modus operandi na malamang, Mr. Chairman, hindi lamang mula noong 2015, baka bago pa mag-2015 na na-assign si Mr. Ken Sarmiento, ay meron ng ganitong klase ng pagmamanufacture ng mga peking, mga resibo, at non-remittances ng mga hiring agency. Mr. Chair, can we... Yes, Honorable Fernandez, mabilis lang po. In summary, ang sinasabi ninyo, yung mga binabayad ng mga OFW sa PhilHealth na meron silang mga, mga tinatawag na accredited collecting agencies, ang napeke ay 1.6 billion. Mala, ma, Mr. Nagbayad Chairman, ang, nagbayad Mr. ang Chairman, OFW. Mr. Chairman, yeah, Mr. Uh, yes. pwede bang na, nag, ilagay muna natin siya under oath? Yes, we will do that. 
nagbayad ang OFW pero hindi na ipasok sa PhilHealth. Mr. Chairman, kasi nga yung mga pecking... No, 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 it's just yes. a question. Yes, Mr. Chairman. Thank you. Uh -huh. So before we proceed, can we ask the uh, com Committee Secretary to administer the oath to Mr. Ken Sarmiento? Kindly uh, rise, Mr. Sarmiento, and raise your... Go ahead, Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry to help you, God? Thank you. Go ahead, Mr. Sarmiento. Siguro ho, magpatuloy na kayo as uh, pointed out by the Honorable Fernandez. Uh, Mr. Sarmiento, can you kindly uh, give us your full name, uh, yung iyong uh, naging trabaho sa PhilHealth, at nasaan ka na ngayon. At at the same time, I, uh, briefly, ikwento mo yung uh, na-discover mo at uh, ginawang, uh, ginawang aksyon para dito sa mga peking, resibo, at non-remittances ng mga hiring agencies. Ha? Huh? na mga recruitment agency na hindi na-remit yung pera ng mga OFW. Go ahead, please. Thank you, Your Honor, Mr. Chairman. Uh, my name is Ken Sarmiento. Dati po akong Senior Auditing System Specialist. Yes, nagsimula po ako sa PhilHealth as an internal auditor. And uh, later on, by 2015, 2014, na-assign po ako sa POEA OFP Operations Office. It is a specific ondahan naming fake receipt ng September 16, 2015. So immediately, what we did is print, verify po muna namin itong uh, resibo nito to check kung peke po pa talaga at naging peke nga. And in turn, what we did was to inform my superiors about it for, to ask for instructions. Ang cost po ng receipt na yon, 2-4 lang po. Next slide, please. By September, 20, September 19, 2018, 224 confirmed fake receipts na po ang na-detect namin. 868 suspected fake receipts. Suspected kasi Xerox copy lang po yung na-submit sa amin. Whereas that 224 originally falsified uh, receipts po ito. And we did not stop from there. Uh, Nag-dig deeper po kami with the cooperation of the PUEA and we learned that 7,257 OFWs po hindi na paghulugan ng premiums. Ang total po nito ng time na yon is 17.4 million na po. Mas mataas pa po sa mga dating figures na naibigay. Pero bayad sila? Hindi po. Okay, go hindi ahead. Po. Hindi po natanggap ng PhilHealth yung premiums nila. Yeah, but the OFWs paid pero hindi natanggap ng PhilHealth? Opo. Opo. Okay, good. Yes, sir. Uh, Mr. Chair, Ah, uh, sandali lang po, Mr. Chair. Just, yes, Honorable Barbers. Uh, kasi uh, nagbayad yung OFW, no? So, there must be a system where we can determine kung talaga nagbayad sila. So, hindi nyo nakita yon. Hindi po, sir. Uh, Chinect po namin yung mga submit na fake receipts versus the database kung may nakapost to premiums. And it turned out, wala po. Actually, it turned out, yung POR na nakareflect to dun sa fake receipt Ibang tao po ang nagbayad. So, uh, in summary, so we have 17 million po in collections that are in question. So, the effort naman po kami to uh, collect, demand po yung, 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 un, yung unremitted premiums. And we were able to collect up to 1.7 million. Uh, it, a mere 10%, pero uh, I think it, hopefully it's ongoing. And then, uh, nakapag-file po kami ng 16 affidavit complaints. Uh, ang number of hiring agencies po na monitor namin at that time, mga 48 hiring agencies po. Next slide, please. Uh, this is a sample of the fake receipt that we have stumbled upon. May patterns po siya ng, ng, ng fraud. Yung... Uh, Name and seal po ng Republic of the Philippines, accurate po niya nakukuha. Pero doon po sa control number, nagkakamali na po siya. Uh, kasi we learned habang it verify namin na nagre-recycle po sila, yung group na namimeke, nagre-recycle po sila ng, uh, ng receipts officially issued before. Either in-issued siya last year, uh, last Ken month. Ken Sarmiento, can you kindly explain na yung... Um Yes, yung uh, serial number ng resibo na napeke doon sa POEA, 
Yang number na yan ay natuklasan ninyo na nanggaling doon sa ibang lugar na naka-assign okay. doon sa probinsyang yon. Yes, Your Honor. Is that correct? Yes, Your Honor. Actually, uh, the control numbers were sourced from different provinces of the country. Uh, it's on... Next slide, please. Yes, it is sourced from as far as uh, Batangas, uh, Pampanga, uh, Iligan, and in the course of our fact-finding, we were successful enough to determine kung sino po yung mga persons of interest involved. With the permission of the body, uh, I anonymized po yung mga names and uh, names of the persons of interest and the hiring agency they represented during Mr. that time. Uh Ken, ano? Itong mga yes, parang sir. medyo binura mong mga pangalan na sinasabi natin mga persons of uh, interest, ito po, Mr. Chairman, yung mga tinatawag na mga liaison officer na kumbaga sila po ang inuutusan noong mga recruitment agency para magbayad sa POEA doon po sa ating pong, pay, sa ating pong over the counter ng uh, PIDHealth. Sila po nagdadala ng bultong pera. Yung bultong pera, dinadala ng liaison officer doon ibinabayad nila po doon sa conduit runner ng PhilHealth. Yes, Sir Honor. As alleged doon sa iyong uh, presentation. Kindly yes, continue, uh, ano, Ken. Yes, thank you. So, uh, of particular cases po, itong si Mr. Number one, si Mr. Romeo, we were able to talk to him sa NBI and he confessed to issuing fake receipts. Uh, next slide, please. Meron po kasi silang uh, sharing scheme. We learned through the number of cases that we have gathered na meron pong nag-re-recruit sa kanila para i-distribute yung fake receipts sa OFW na dinideploy ng ehensya nila. At ang hatian po nila noon, out of the 2-4, 900 pesos po mapupunta doon sa marketer na tinatawag namin. Presumably, yung marketer siya po yung gumagawa ng fake receipt. Tapos yung, yung liaison officer, siya na po y ang napupunta sa po sa kanya, yung 1,500 pesos. Yung po yung na-describe niyang sharing scheme nila. So we, ha we know who they are and we know na more or less yung structure ng, well, kasi it's based po kasi sa POARRR, more than five people involved in a, a, a questionable act can be described now as a syndicate. We discovered about 40 plus of them and we were able to document at least 12 or 13 of them. So we can fairly say that meron pong sindikato. We just don't know kung meron pa po siyang third layer kasi po yung skill set needed to manufacture and falsify a receipt is different from a, the skill of marketing and convincing your fellow recruitment agency na na i-distribute nila ito sa Paano nyo chinek, uh, uh, Mr. Sarmiento, yung mga resibo na sinasabi nyo peke? Anong mga validation na ginawa ninyo para masabi nyo na peke talaga itong mga resibo ito? Yes, sir. Your Honor, we conduct two levels of verification. The physical, we check for the presence of the security watermark in, our, in a genuine uh, receipt. And then we also conduct database verification wherein we verify each detail of the POR. Mula po sa control number, sa PhilHealth ID number ng member, and yung details ng transaction, yung amount. Doon po namin nakikita na sa ibang tao nakapost or hindi po nakapost. Okay, Mr. Sarmiento. Okay. Uh, nung mangyari to, nung September 16, na nalaman mo na may ganitong klase ng... Uh fake na resibo. At uh, base dito sa report mo, no September 23, meron ka pang na-discover uli na 163 na peki pa uli na mga resibo. Yes. At ito'y nanggaling sa IXL. Yes, Tama Honor. ba yan? Yes, so itong IXL na to, ito ba ay uh, kusan loob nilang binigay yung uh, mga resibo or talagang kinuha ng inyong uh, department para para maimbestigahan? Ano nangyari dito sa mga resibong peke na galing sa IXL? Yes, Your Honor. 
nung na-detect po namin yung case ni Mr. Kalungkong, what we did is we wrote a letter to IXL to inform them of the matter and for them to explain. And kindly enough, nag-submit po sila ng pinadala po nila yung operations manager nila and they were cooperative enough to say na meron din po silang 168 pa na resibo na questionable. So we proceeded to verifying them at nakita po namin na peke rin po sila. So, okay, so kung nakakita mong peke yung binigay sa inyo ng IXL, okay. so sino ang responsible na tao doon sa IXL na sinasabing uh, uh, nagdala nung pera para makakuha ng peking resibo? Uh, yung operations manager po nila at that time. So Mr. yung operation Teresa manager Poma. nila ay uh, sila ngayon ang inahabol ng IXL, in other words. Uh, si Mr. Teresa Coma po mismo is from IXL. Siya po ang nag-cooperate nag sa amin para ipa-verify po yung 160 SPORs. At verify po namin, report po namin to agad sa branch namin hanggang sa regional uh, office okay. po namin. Okay. Uh, uh, Honorable Fernandez, Mr. Sarmiento, are you, tapos na po ba ang presentasyon nyo? Hindi pa po, sir. Uh, if, Sige, yes, go to, ahead. Para lang tapusin lang natin. Uh, okay, go ahead. Thank speaker you. Fernandez. So, we know who they are. Alam na po namin yung mga agencies concerned. Alam na po namin yung modus. Next slide, please. Uh, napansin po namin, dalawa po ang modus na nangyayari rin. Isang retail na fraud. Retail meaning isa-isa po na binibigyan ng fake receipt yung, yung uh, OFW. At may napansin din po kami isang level na wholesale na dito po may involvement na po ang hiring agency na in-instructan po nila ang LO nila na wag na magbayad, mag-remit ng premiums sa PhilHealth. Napansin po namin ito sa isang case. Uh, pero yun nga po, dahil na unsya may po yung investigation namin, hindi namin na ipagpatuloy ito. Ang ibig sabihin, yung mga recruitment agency, okay. yung kinukuha nilang pera sa mga OFW, imbis na ibayad, i-remit sa PhilHealth, hindi na nila binabayad? Meron ano ginagawa kami, nila? Hindi na po namin masabi. So, pero, so yun na yung pinaghahatian, tapos binibigay na yung peke resibo. Ganun ba yun? Uh, meron pong ganun. Opo. At merong hiring agency na Opo. napatunayan kayo na sinasabi at umamin sila. Uh, kasi nung na-discover po namin yung pamimeke, ang una naming question kung sino yung gumagawa. So based on evidence, nakita po namin yung mga liaison officers. Ang second question po namin is, alam po ba ito ng may-ari ng hiring agency? At kung kasagwat po ba sila? So far po, may isa po kaming case na nakita na ganun nga po ang, ang, ang lagay na ininstruckan daw po siya na uh, wag nang mag-remit ng PhilHealth Premiums. Ay, uh, meron kang uh, nakuwang uh, apidabit o sworn apidabit na galing sa kanila? Yes, Sir Honor. Meron po. Um, um, Sige, go ahead with your presentation. Please. Sige po. Okay. Next slide, please. Thank you. So, next slide. So, inassess po namin yung impact ng collections, uh, yung impact ng fraud sa collections namin. So, sige po. Next Ito po yung baseline namin, yung green, yung 2014 collection namin. Nakakolekta po kami ng 1.7 billion. Pagdating po Wait ng... Wait muna, 20... uh, ano, yan yung 1.7 billion ang galing sa mga OFW? Opo. Okay, sige, go ahead. Opo, Your Honor. Yes, sige po. Uh, uh, next click. Noong 2015, pumutok po yung fake receipts, red line. By April, makikita niyo po na bags, bumagsak po ang trend ng collections ng PhilHealth. Um... Ang target po namin for 2015 was 1.9 billion. Pero by the end of the year, sa 2015, 1.2 billion lang po ang nakikita namin. Let's click, please. Okay. So more or less, uh, 400, 500,000 po yung kulang. By 2016, yes, ayun po yung black line. Bagsak na bagsak po. Next click, please. Okay. Mr. Sarmiento, yes, sir. Uh, just 500 million, not 1,000. Oh, sorry. Opo, sorry. Okay, po. go ahead, please. So, by 2017... Oh, what is the for 2016? Opo. Kasi binigay mo 2014, 
2015-2016? Ano ang target at magkano ang actual collection? Uh, ang collections po ng 2016, uh, pasensya na po. Uh, uh, ang, babasahin ko na lang. Ang collection yes, ng 2014, sorry. Mr. Chairman, may hinabang mata mo, uh, Ken? Opo, may hinabang Okay, sige. Mata babasahin mata ko. Ang 2014 na nakalagay dyan, Mr. Chairman, 1.7 billion ang collection nila. Ayun po. Noong 2015 po, naging 1.283 na lang billion. Noong 2016, naging 823 million. At noong 2017, 465 million. At tatatandaan ko, Mr. Chairman, nagpahiring tayo ng OFW, uh, binanggit nila na nagbabayad na lang sa atin noong taong yon ay 300,000 na lang ng mga OFW. Di ba? At any rate, sige, go ahead. Okay. So, yun po yung impact ng fraud sa collections namin. Ang impact naman po sa members na ito, uh, next slide please. Yes, if the presentation can be loaded again. Thank you. So, ito po. Noong 2015, as much as 204,000 OFWs po ang hindi na-cover. By 2016, as much as 191,000 uh, OFWs ang hindi po na-cover. Uh, by 2017, 149,000. OFWs po ito na umaasa na, may, na covered sila ng PhilHealth pero hindi po na cover dahil po sa nangyayari. Sige pa, next slide please. So nireport po namin ito at may mga recommendations po kami uh, tulad ng pagsasampa sa, po. Saan mo ito nireport? Uh, nireport uh, based po sa protocol namin, nireport po ito diretso sa office ng regional Sino ang immediate President. boss mo? Ang immediate boss ko po, si Dr. Cynthia Camacho, OIC. Pinaalam mo kay Dr. Cynthia sa Camacho na yes, mayroong ganitong nag nangyayaring... Uh... Yes, Your Honor. Uh, siya po ang immediate supervisor, superior ko, so nag-report po ko sa kanya. And in turn, i-report po ni Dr. Camacho kay then Regional Vice President Dennis Mas. Oh, so ang Regional Vice President ng... Uh, tapos ka na ba sa presentation mo? Almost tapos ka na ba? Uh, last slide na lang po. Okay. Thank you. Um... Nireport po namin to wala po nangyari. After 3-4 years po on, of conducting fact-finding, wala pong outcome, wala pong outcome sa ad hoc committee, wala pong outcome na napakulong o na-apprehend, wala pong action doon sa 16 affidavit complaints na na-file. At ang nagawa lang naman po nila na persecute yung dalawa na tanggal po ko at uh, yung boss ko sa aming posisyon. Natanggal ka sa PhilHealth? Natanggal ka doon sa area mo sa POEA? Opo. Dahil uh, sa na-discover mo, natanggal ka? Opo. Uh, sa lahat po ng antas ng organisasyon namin, humihingi kami ng tulong, wala pong nagbigay ng seryosong tulong sa amin. So, so lahat ng pagpapile mo sa NBI... Pagkukulate mo ng mga dokumento, apidabit ng mga uh, license officer at mga hiring agency, it's all Wala. you. Yes, Your Honor. Wala po nangyari doon. Si Speaker Fernandez, uh, Mr. Sarmiento, medyo yes, seryoso po yung accusation nyo yes. na because of your discovery, tinanggal kayo. Yes, Your Honor. Sino ho ang pinupunto nyo sa PhilHealth na nagtanggal sa inyo? It was a collective effort po involving... Uh, RVP, then RVP Dennis Mas, uh, former COO John Basa, uh, former chairperson po ng ADO committee si Dr. Narisa Sugay, and then regional vice president po ng PRO-NCR si uh, Ms. Hilda Salvacion Diaz. Um, mga seasoned technocrats po ito mga ito. Hindi po sila... lang, Mr. Hernandez, kailang ka tinanggal? Was there a written termination? And was there any ground for your termination? Clarification lang po. Mr. Uh, Chair. Your Honor, Doctor, I mean, uh, Mr. Sarmiento, go ahead. Sarmiento. Yes, Sorry. Yeah, thank you, Your Honor. Uh, I-qualify ko lang po yung, yung termination sa akin. Kasi these are second... Chen, sabi mo kanina, Opo. you are under oath, tinanggal ka. Opo. Opo. Pag tinanggal, alam natin, termination. It is different from resignation. Kaya ang tanong ko, medyo nagbabago na ngayon, tinerminate ka ba o nagresign ka? 
I think Mr. Chairman, yes, si Mr. Samiento uh, no. was uh, terminated doon sa kanyang position sa POEA. Kung baga, That's why we want to clarify. Yeah. So, okay. Nalipat siya from POEA, ibinalik siya doon okay. sa NCR. Is that correct? Yes, Yun Your Honor. Yun ang nakalagay sa report eh. Yes, Your Honor. So, it was not termination. You were transferred. Uh, Your Honor, if, if I may qualify. Go ahead. Oh, sige. Because these are seasoned technocrats, they do not act in a brazen manner. In a way, I was isolated and removed from uh, the from my office in at POEA OFP Operations Office, so that the investigation will stop. Then all manners of promotion. Oh, sa madaling sabi, sa akin nilipat. I was nilagay ko sa pressure. Apo, I was functionally demoted po to the office of the uh, Overseas Filipino Program. It's a desk job. Next question. <laughs> okay. The civil service has pertinent laws regarding the transfer. Was there a violation of civil service laws for your transfer? Uh, no, sir. No, Your None. Honor. So, no violation? Mr. Mr. Chair, uh, technically, kasi parang ang sinasabi okay. ni Mr. Ken Sarmiento, from an active investigation, inilipat siya sa isang pwesto na hindi naman siya demotion, yes, sir, uh, hindi naman siya nagkaroon ng civil service violation, pero nawala siya dun sa kanyang active investigation of the case. Yes, Your Honor. Okay, okay. Mr. Mas, you are here. Will you reply before uh, I go back to the sige. Deputy Speaker Fernandez? Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, magkasama nga kami dati ni Mr. Sarmiento. Siya yung inassign ko dun sa POEA. As regards naman sa ano sa personal action sa kanya reassignment po yung tawag. Uh, Nareassign siya, maraming VP na ho yung pumalit sa akin kasi na promote ako na sa October 2017 eh. Itong itong reassignment niya, wala na ako doon sa PhilHealth NCR, tatlong VP na yung uh, na assign doon uh, before uh, pagkatapos kong iniwan yung aking uh, post kasi nilipat na ako sa PhilHealth Central Office. No, doon naman kung sino ang nag-action doon sa reassignment niya, ang policy kasi ng PhilHealth, mag-issue ka ng, ano, ng uh, corporate personal order reassigning employees. So malalaman mo naman kung sino ang nag-decide kasi meron yan silang naka-attach na document review action form. So dinadaan niya sa mga supervisors. Okay, Mr. Chair. Follow up so, lamang. To, Mr. Chair. Follow up uh, lamang. Uh, before that, uh, uh, we go back to... Uh, Mr. Chairman, uh, ang tanong ko lamang kay uh, Vice President Dennis Mas. Nung maalaman mo nung September 16, nung unang maalaman mo yung tungkol doon sa anomaly, ano sir, ginawa mo? Sige. Yung, uh, actually sir, for the record, no, nag-file na yan siya sa amin ng complaint sa Office of the Bootsman. Dadali, so, muna. Uh, uh, so nakita ko naman yung mga dates. So, chine okay. Chine so, dali muna, tinatanong kita, yun. anong ginawa mo nung maalaman mo yung uh, anomaly? Pinatawag mo ba si Ken Sarmiento? So, Pinatawag yung, mo ba yung hiring agency? Uh, Pinatawag mo ba yung mga suspect, yung mga witnesses? Uh, Sir, yung mga dates na yan na minention niya, hindi, wala akong report na natanggap. Hindi ko, kahit sa, sa logbook ng office ko, walang pumasok ng, na report on that. Nala, nalaman ko na lang yan, no, nag-report sa akin noong November 2, 2015. Yun talaga meron sang report. Pero tinignan okay. ko nga kung ano mga reports yung before. September 16, nangyari to. Uh, Just Mr. one question, Deputy. Okay, good. Masasabi ba namin, and this can be answered by any pill health, official na kaya nyo tinransfer si Mr. Sarmiento was due to his question regarding these anomalies. Is Ms. Ms. Salvation Ito ba ang dahilan? Kung bakit siya tinransfer? Sa supervisor na yan, huh? yan sir, pwedeng tanungin. Kasi pumipirma yan sila sa document review action form. Dinadaanan yun eh. So hindi pwedeng ma-reassign ang isang tao kung hindi walang clearance ng kanya. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, si Ms. Diaz, Mr. Chairman, before we proceed, Mr. Chairman, okay, uh, Mr. Chairman, before Fernandez. we proceed, I think this guy is lang, is lang, Mr. Chairman. Kanina nung pinutol niyo ako, sinasabi niya, November 2, nung, uh, nung lang niya nalaman at nakausap si Mr. Samiento. Pero well, in fact, and in truth and in fact, Mr. Chairman, nung September uh, 29, 2015, Vice, Vice President Dennis, you officially endorse yung letter na ginawa ni Ken Sarmiento sa head office ng PhilHealth. And I have a uh, copy here of your re letter sir, dated October 27, 2015. Uh, yes, yes. At kanina, sinabi mo, November 2 mo lang nalaman. Uh, tama yan, sir. I can answer that. 
Ang letter na yan, pinrepare niya ng October parang 27. Kaya nga. So, Pero, ibig sabihin, no, alam mo na. Sir, sandali lang. Sir, sir, sir sandali mo na. Ako nagsasalita. Sinabi ko sa iyo, tinatanong ko, kailan mo nalaman. Ah, Ang sabi mo, November 2. Oh. Eh, dito sa sulat mo, ine-endorse mo na siya sa, sa, ano, sa head office. Sir, sir, Mr. Mas, okay, go ahead. Reply. Um, Stop sir, lying. Man. Kanina ka pa nagsisinungaling eh. Kanina, nung tinatanong ka ni Congressman Remulla, di ba, nagsinungaling ka. Ngayon, magsisinungaling ka ulit. Sir, I apologize kung hindi ko na paliwanag uh, ng VP maayos. Mas, go ahead. Eh, this is, oh, pero, this sir, is a blatant uh, lie, Mr. Chairman. Can we be forthright and be very clear about these statements? Okay. We don't want to declare anyone anymore in contempt. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. Go ahead. Sir, Ang, ang letter na ho yan, uh, please give me time no, to explain lang. Ang letter pong yan ay ginawa niya ng October 27. Pero dinala niya yan sa office ko, kasama ng report. First time ko nakita yung report, November 2. So meron yan dito record sa logbook ko sa Philhealth NCR. Mr. Mas, na pumasok okay, siya before you... Uh, Mr. Mas, October, Sir, ayan, October... Before, before you, di, before Sir, you uh, counter that, record dito. Mr. Mas, I'd like, Mr. Samiento, go ahead, explain. Thank you, Your Honor. Uh, that is a lie because the moment we detected and verified the fake receipt on September 23, I immediately informed my good superior, Dr. Cynthia Camacho, of the magnitude of the fraud that we detected. And Dr. Camacho reports directly to RVP Mass. So he, by that time, by September, he was aware that such fraud is occurring Mr. at the Mr. Sarmiento, do you have proof that Ms. Cynthia Camacho wrote to Mr. Mas? Is there proof? Or will Ms. Cynthia Camacho testify that indeed September she gave the report to Mr. Mas? I believe, Your Honor, if we invite Dr. Camacho, Sir. she would testify to that fact. Mr. Okay. Chairman, um, Mr. Chairman, isa pa po. Sige. Mr. Chair. Go ahead. Mr. Sir. Chairman, ito po endorsement ni Dennis Mas. September 23, 2015, ine-endorse po niya respectfully endorsing herein to Ms. Chona Yap, Senior Manager of the Overseas Filipino Program. Ine-endorse po niya po ito pong fake receipt issued to OFW Ray M. Kalongkong from Misamis Occidental. September 15, 2015, Mr. Chairman, alam na po niya. Ngayon sasabihin mo, hindi mo alam? Mr. Dennis Mas, and Sir, Alam mo, okay. Mr. Chairman. Okay, uh, Deputy Speaker Fernandez, uh, VP Mas. Okay, kasi nagtuturoan tayo kung ano yung nauna, ano yung letters. Nandiyan naman yung proof. Yes. Oh, sir. Ang tanong ko lang kasi, si Mr. Sarmiento, nandun na siya sa gitna ng investigasyon. Sinabi mo ba sa Field Health Management na may ginagawa kang ganun at kung pwedeng huwag ka munang tanggalin? Yes, Your Honor, I tried several times. Pero sinusupress po yung pagdating ng news na yon sa top management level. Kanino Kaya, mo na i-forward yung ganitong appeal? Um, nung na-establish na po namin that the regional vice president would not cooperate in the conduct of the fact-finding, naghanap po ako ng back channels. Si Mr. Mas yung vice president na nire-refer mo? Yes, sir. Yes, Your Honor. Mr. Okay. Chairman. Okay. Mr. Chairman, can I... So, uh, dito po sa... Um, Corporate Personnel Order Number 2016-0030, Paragraph G2, Annex A. Ang responsibilidad po ng isang uh, regional uh, head ay to uh, create a fact-finding committee. At itong fact-finding committee po, yung magiging uh, resulta nito, ididiretso sa head office. Ginawa mo ba na mag-create ka ng fact-finding committee? Uh, sir, merong uh, inisyo nga ng ganyan na uh, corporate... Uh, De, gumawa ka ba ng fact-finding committee? Sir, sir, the... Yes or no lang? Yes or no lang? Sir, kasi, gumawa sir... ka ba ng uh, fact-finding committee? Yes or no? Uh, no, sir. No. Because... Mr. Chairman, tignan mo naman. Because, Mula sir... nang malaman po ninyo yung kaso... Sir, sir, can I explain? I'm talking. Sir, I'm still Mas, talking, please, Mr. Mas. Uh, loud, Deputy Speaker Fernandez. Go ahead. Nung sorry, malaman sorry. mo yung problema, normally, ang ginagawa ng isang head ng, eh, ng isang uh, department... Magkikreate ka ng, ng committee. Kasi yun ang mandato nyo eh. According sa corporate personal order nyo, mandato nyo to. Create ng fact-finding committee para malaman kung may katotohanan yung sinasabi ng mga nag-aakusa. Patawag mo rin yung mga concern na, na ahensya. Pati na nga yung liaison officer, patawag mo. Hindi mo ginawa ngayon. Nung hindi mo ginawa, Mr. Ken Sarmiento, 
isang buwan na ang nakakalipas, wala pa ring fact-finding committee. Chair, so, ano ang ginawa mo? Your Mr. Mas, before you reply, Don Bernal Correta. Mr. Chair, napakadali po kasing makita yung mga kasinungalingan. Di ba totoo, Dr. Pargas, merong fact-finding ikaw ang chair? Ikaw ang, ikaw ang chairman ng ad hoc committee nito eh. Totoo, uh, hindi. Mr. Sir, Chair. Para maiwasan natin ang, uh, ang contempt dito kasi meron kami, marami kami dokumento eh. Mr. Chair. Inimbestigan nyo ito, merong ad hoc committee, ikaw ang chairman pero napabayaan ito. Talagang hindi na imbestiga ito. Totoo ang sinasabi niya. Ang regional vice president, NCR, si Mr. Mas, di ba? Hindi ba ikaw ang regional vice president? Mr. Mas, are you vice the vice president? president? Hindi ba ikaw? At the time, sir, ako yung regional ikaw vice president. Ikaw nga eh. Yes. Miski na yung magsaysay sipping, ikaw din ang vice president. Tama? Yung hindi nagbabayad ng remittance or under remittance, magsaysay sipping. Ah, uh, hindi ako. Ikaw ang vice, regional hindi vice ako, president. Sir. Pero wala kang ginawa para imbestigahan ito. Walang nangyari rito. Totoo ang sinasabi niya. Magsaysay sipping at saka Mr. yung Chair. POE ay fake receipts, wala kang ginawa. In your Mr. position, Chair, can I explain teka also? muna. Thank you, sir. Puro ka nalang explain. Wala ka namang ini-explain. Eh. Sorry ho, sorry. Anong i-explain mo? Kanina ka pa tinatanong, nagsisinungaling ka. Being the regional vice president, under mo si Camacho, hindi ba? Yes, Your Honor. Siya, si Mr. Sarmiento, nag-report na kay Camacho. Huwag mong iisipin na si Camacho hindi nag-report sa'yo. Ano kayo? Nagpapatintero kayo? Kanina ka pa nagsisinungaling, alam mo ito. Pero ang totoo, umabot na sa NBI lahat, walang nangyari rito. Fake receipts ito eh. Official fake receipts, non-remittance ng OFW. Yung shipping, uh, magsaysay shipping naman, okay? Under remittance, walang remittance, hindi mo rin inimbestiga. Pinaimbestiga sa'yo, pero walang nangyari. As regional vice president, ang record mo, kinakalimutan mo. Wala kang ginagawa. Kaya ganyan ang nangyayari lahat eh. Balik sa'yo, Dr. Pargas. Hindi ba totoo na ikaw ang head ng ad hoc committee hindi, hindi, hindi. na tumingin dito? Uh, Mr. Chair, I handle the magsaysay. Okay. You handle the Anong magsaysay? nangyari sa magsaysay? The magsaysay, not the fake receipts. Anong nagsay nangyari kay magsaysay? We have already finished the report. We have submitted that to the President. The President has approved our recommendation. And we have forwarded our recommendation to the NCR, of which they are now uh, doing, especially the reconciliation. And they have actually, sir, collected the amount, including the penalties of the uh, unremitted and uh, uh, under-remitted and at the same time, they are also doing the reconciliation now. Honorable Marcoleta, before we continue, balik lang po natin kay Mr. Sarmiento. I think magkakadikit naman to, pati yeah. yung magsaysay. Honorable Barsaga, you want to interject before I go back to the Honorable Fernandez? Go ahead. Clarification lamang kay Mr. Mas. Thank you, sir. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na iyong nalaman ang report ni Mr. Fernandez, ni Mr. Sarmiento. Sir, uh, based sa records ko, uh, tinapos ko niya yung report niya November. Uh, tinapos ko niya yung report at saka sinamit sa akin November 2. Meron ko ditong logbook sa office ko. November 2, what year? Uh, 2015. So, no, dito sir, sa sa logbook ko, pumasok ko yung report niya. Nakalagay dito, full report on suspended false, uh, on suspected falsified field health okay, okay receipts. Okay, okay na yun. Okay na yun. Ganyan. No, so, ngayon, you learned the report on November, November 2, 2015. 2. Yes, sir. Are you um, sure of that? Yes, sir. Meron akong record dito okay. sa... Okay. Okay na. Are you are sure of that? Pangalawa, yes, noong ma-receive mo ang kanyang report noong November 2, ano ginawa mo? Sir, ito. Thank you, Your Honor, para ma-explain ko naman. Thank you sa question. Noong November 2, na natanggap ko, uh, dinalawon niya yan sa office ko, nasa mga 10 o'clock. Tapos nakita ko yung report, binasa ko. 
Ang procedure kasi sa amin, since meron eh, kailangan... Okay, procedure. Simple lamang. We have limited time. You okay. answer the question directly. Sir. Nung makita mo ang report ng November 2, na inadress sa iyo, ano ginawa mo? Sir, meron siyang pinrepair na endorsement letter. Pinirmahan ko yun agad-agad after consulting with our legal. So nakalagay doon sa kanyang ano, recommendation. Hindi, huwag na yun, huwag na yun, huwag na yun. Yung, ang ginawa mo, pinirmahan mo lang yung papel. Uh, Ni-review ko muna, sir. Binigay ko sa aking legal for review kasi may, may fraudulent activity na nangyayari. Tapos in-endorse yun namin sa central office. Nung ngayon natanggap yun ang central office namin sa, uh, sa chief operating officer, ni-relay niya sa President ng PhilHealth, Okay, on, on just November, to clarify, on Mr. November Mas, 20, yes, sir. I am just reminding you that you are testifying under oath. Yes, sir. Do you reconfirm na November to pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman mo yung report ni Mr. Sarmiento? Yung report niya, sir, na... Kaya nga, diretsuhin mo tanong ang sagot. November 2, nang una mong malaman. Uh, as far my memory can recall, sir, kasi medyo... Your matagal. memory cannot recall, so you will be changing again your answer. You are not sure. Yung inaksyonan ko, sir, na report, full report niya na, final report. O nga, November 2. Uh, November 2. Meron eh kung may dito. pakita ako sa iyong dokumento about the report of Mr. Sarmiento na dated prior to November 2 at permado mo, sasabihin mo ba na peke ang pirma mo? Baka nalimutan ko siguro yun, sir. Oo, oh, eh, yan. Na Sinasabi ko. Di nagbabago na naman tayo so, ng sagot. So, sorry po, sorry, pero... Oh, I'll just show you this document. Oo. Oh, oh. Hindi ko okay, lang maalala. Okay, while you're proceeding... Oh. Uh, Honorable Barsaga, please sit down. Uh, Mr. Mas, can you kindly check the paper of uh, being shown? Sige, sir. Okay. Uh, go ahead. Just uh, for the record. So, ni-refer ko yun, sir, sa NBI, yung report this niya. This document... Is dated October 27, 2015. Tama yan, For sir. Ramon Aristosa Jr. Yes. Yes. Through Cardona. Subject, yes, endorsement of POA, OF, OFP Operations Office, memo number 114, series 2015, pertaining to 169 cases of falsified PORs surrendered by the hiring agency IXL Manpower Corporation for your advisement Dennis S. Mas oh. PhD URP Vice President PRO NCR Sir Is this your signature? Signature ko yan sir ma-explain ko nga yan sir Okay ano, Mr. Chair ano, explain Mr. Chair Mr. Fernandez Sabi mo Fernandez. kanina November 2 ngayon iba, So uh. which is true? <laughs> Kailan mo unang nalaman ang report? Sir, tama ho yun, na yung report, yung, yung endorsement na yan ay dated nga October 27. Pero pumasok ko yan sa office ko, November 2, nandito ko sa lagbo ko. Muna, dandahan lang tayo. Yung, in, yung endorsement. Okay, okay, okay. Ikaw ang nakapirma rito sa letter na to. Ano, sir? Oh. Pwede ako. Honorable Barsaga, okay na. Sir, ma-explain ko, nandito lang sa ano. May lagbo ko ako kasi. So, ang ibig mo sabihin, antidated, pinirmahan mo. Antidated talaga, <laughs> sir. Antidated. Ito yun, sir, oh. Yes, parehas niyan. Parehas. Antidated. Ito nga, sir, may pirma na ni na nila, oh. Sa so, ganito. Yan, sir. Okay, yan nga. Ano date? 27. Oo. Oh. Pero ganito, sir, pumasok yan dito sa office ko, November 2. Antidated yung report. Antidated ho yung report, sir. Mr. Chairman. Maniwala kayo, antidated yung report. Okay, okay. Mr. Chairman, it, okay. Doesn't, it doesn't matter kung... Uh, yung sinasabi niya na antidated, the fact na pinirmahan mo yun noong October 27 at may knowledge ka, knowledge ka na kay Miss Chona Yap dahil nung uh, sinasabi sa September 15, nagpadala ka ng endorsement at ang sinasabi mo November 2, mulang nalaman. Sabihin na natin na antidated. Pero dito sa endorsement mo kay Chona Yap na sinasabi mo, about sa fake receipts. September 15 pa to. Sir, yung... yung Mr. De Stop, Mr. Dennis Mas. Pwede ko makita, okay. We will proceed, Mr. Chairman. Mr. Alam Chair. na natin na nagsisinungaling ka. Ito ang tanong ko sa iyo. Okay, Mr. Chairman. Ang NBI no May 16, saka 2016, at ang IXL, at yung mga person of interest, together with Attorney Abbas, Attorney Abbas, nag-usap-usap po sila Ang IXL, Mr. Chairman, sila po nag-surrender nung uh, 163 na mga peke. No? In other words, ano sila eh? Kumbaga, nakikikooperate na sila sa PhilHealth. 
Kaya sabi nga nila, sige, babayaran na namin yung ano, yung nawalang uh, premium ng mga OFW. Yung 405,000, ibabalik na lang namin para yung mga OFW hindi naman kawawa. So ngayon, itong uh, kanilang dating liaison officer na si Mr. Luzano, ang sabi ng IXL, sige, hahanapin natin at ididimanda natin kasi ito yung nagdala ng pera. At true enough, true enough, nakita nila Mr. Sarmiento yung uh, tao at nagbigay na siya ng sort na apidabit at sinasabi niya, ibinigay niya yung pera doon sa conduit na taga PhilHealth. Ngayon, Mr. Chairman, Sir Chair, tama tanong, naman lahat ang sinasabi Mr. ni D.S. Dan. Tama bakit? lahat yan, D.S. Dan. Yes. Pero ang tungkulin natin dito, paaminin na lang natin kasi, Mr. Mas, Sir, kapag hindi ka sumagot ng totoo, ako magmumotion for contempt sa'yo kasi madali lang tayo eh. Sir Sarmiento, nung una mong ipaalam ito kay Camacho, yes. anong panahon yun? September 2015 Okay. Po. Naniniwala ka ba si Camacho, sinabi niya kay Mas? Opo, Your Honor. Sapagkat si Camacho, under ni Mas. Opo, Your hindi Honor. Hindi ka naman pwedeng maniwala, lalong-lalo na kami, sinabi mo na ito, napakaseryosong problema nito at yung magnitude ng ginagawa, medyo malaki ito, inaasahan mo si Camacho, sasabihin ka agad sa kanya, tama? Opo, Your Honor. If I may clarify. Hindi nga, yun lang muna. Opo. Ngayon, minamatuwid mo, Mr. Camacho, uh, Mr. Ramas, na nalaman mo lang November, hindi mo kami pa mapapaniwala. Mabuti pa, umamin ka lang, mag-apologize ka sa amin para makapagtanong na ako ng iba sa'yo. Sapagkat pag hindi ka umamin, ako mismo ang magmumotion sa'yo, makukulong ka. I apologize, Your Honor. Okay, so, for... huwag kang magsisin. Nalaman mo kaagad, sapagkat si Camacho, sinabi niya kaagad sa'yo, tama, na merong nagaganap na investigasyon at nalaman mo ganito yung magnitude. Alam mo na, dahil sinabi sa'yo ni Camacho, Ah, uh, meron siguro sir na ganung instance. Huwag mo sasabihin siguro eh, pakukulong okay. kita eh. Sinabi na nga eh, sinabi na sa iyo ni Kamatsu eh, alam mo na. Okay? Alam mo na by September pa, alam mo na. Tama? Alam mo na. Ano ba to? Alam mo, sinabi sa iyo ni Kamatsu eh. September pa, sinabi na ni Sarmiento oh, kay Kamatsu, si Kamatsu ay under mo. Ikaw ang superior. Ikaw ikaw ang regional vice president, hindi mo kami mapapaniwala na si Camacho hindi niya kagad sasabihin sa'yo. Sinabi niya kagad sa'yo September pa. Yan ang totoo. Naminin mo na lang. Uh, hindi ko mapano ba? Yes, hindi mo aminin? Yes, Your Honor. Ha? Uh, yes, sinamin mo na. Pero wala akong dokumento so kasi. Be categorical, uh, Mr. Ma. It doesn't have to be... Kasi pagka dokumento yes, inanap Honor, mo... Yes, yes. Oh, Aminin okay. mo na. Yes, oh, yes. Okay. Dapat ganun kayo eh. Huwag mo kaming paiikutin. Okay? Mabuti Deputy na lang. Deputy Speaker. Sandali lang, boss. Okay, Mr. Chair. After you. <laughs> Mabuti na lang. Ngayon ko lang nakitang mabait si Congressman Barsaga. Akala ko nung lalapitan ka niya eh, may gagawin sa sayo eh. Okay, inaamin niya na, Congressman Barsaga. Well, just for the Pero, record, Your Honor... Admission that the prior statement was untruthful and correcting the truthful statement is not a defense in perjury or false testimony before legislative proceedings. Tama As a matter of fact, it is a compensation and the legal effect only would be perhaps it might be considered as mitigating. That oh. is what we want to emphasize. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Congressman Barsaga. Mabuti na lang. Huh? O, oh, nagbubulungan na naman kayo. Dr. Pargas, ha? Baka masunod ka. Sir, meron... Yung bang uh, pagiging Vice President mo, eh, Vice President for NCR, yes, sir. isang napakalaki at napaka-responsabling posisyon. Yes, Your Honor. Tama. Yung intensity and magnitude na ni-report ni Mr. Sarmiento, yung POEA na fake receipts na yan. Minaliit mo ba yan? Hindi ho, sir. Kaya nung natanggap ko okay. po, yung Mr. Chairman, nung November 2, Teka muna. in-endorse ko ka sa Central Office at nagkaroon nung fact-finding uh, activity dyan, yung fact-finding Teka muna. Tinanong kita kung minaliit mo, ang sagot mo, hindi, di ba? Tama naman. Dapat huwag mong maliitin sa pagatang posisyon mo ay dapat Bigyan mo ng malaking atensyon sa pagkat problema ito. Uh, yes, Your Honor. 
Meron ba? Meron ka ba sa sarili mong initiative? Meron ka bang naidemanda? Diyan sa fiasko ng pay receipts ng POA, meron ka bang idinemanda? Meron ka bang ginawa para usigin mo kung sino man ang nasa likod ng sindikato na yun? Your Honor, As regional vice president, ikaw ang inaasahan ko na dapat nagmalasakit. Huwag muna tayo sa magsaysaysiping, iba yun. Ikaw pa rin ang regional vice president. Nakikita kasi namin dito yung pattern eh. Naalala mo, magmula pa nung nakaraang pagdinig, yung pattern na nagwawalang bahala kayo pagka ang pinag-uusapan ay yung pag-iingat sa pondo ng PhilHealth. Kaya ang tanong, may may pakikita ka bang record sa akin na ikaw mismo naghabla ka, inusig mo, kung sino-sino ang dapat na usigin dito sa report ni Mr. Sarmiento? Uh, thank you for allowing me to reply, Your Honor, uh, Mr. Chair. Ang PhilHealth kasi merong MOA sa National Bureau of Investigation na lahat ng mga fraudulent uh, findings sa PhilHealth i-forward doon. Now, ng 2015, okay. November, okay. kinoward naman ng President and CEO of PhilHealth and CBI. Ikaw bang nag-forward? Kasi ang tinatanong ko sa iyo kung meron kang personal na initiative. Pabayaan mo kung ano yung nangyayari sa NBI. Oh. Ikaw ang sinusukat ko ngayon eh. Tinatanong kita sa sarili mo bilang ikaw ang noon ay Regional Vice President. May may pakikita ka ba sa aming mga dokumento na ikaw mismo gumawa ka ng report, inusig mo ang ilang mga tao, maring nasa loob, maring nasa labas, para mapatunayan mo sa amin na capable ka na panindigan mo ang pangangalaga sa ng pondo ng PhilHealth? Ano-anong dokumento ang pwede mong ibigay sa amin? Mapatunayan mo lang. Mapatunayan mo lang na talagang meron kang ginawa sapagkat wala nga na-demanda eh. Wala nga nakulong eh. Mr. Chairman, may functions sa bawat office. Dito sa case Ikaw na ito, nga ang sinasa... wala, ho, wala ho, Mr. Chairman, kasi wala ho yung sa, sa, sa so, task ko. Ibig mo sabihin ngayon, so, wala kang pananagutan? So, uh, so na-endorse ho ito sa fact-finding uh, enforcement Ikaw bang investigation department. Ikaw so, so, bang nag-endorse? Ano, yes, sir. Nasaan ah, ang endorsement? Ito, sir, in-endorse ko ito. Nasaan sa... ang mga endorsement, ang mga dokumento, kung Mr. talagang Chairman, meron kang ginawa? Mr. Chairman, ang problema ni Mr. Mas doon sa in-endorse niyang uh, mga dokumento, dahil hindi nga siya nagpatawag ng fact-finding committee, hindi naman niya report yun. ni Pinirmahan na lang niya yung ginawa ni Ken Sarmiento. Kaya Sir. wala siyang alam doon sa lahat ng ebidensya. As a matter of fact, Mr. Chairman, to si Dennis Mas, ni hindi mo nga pinatawag si Ken Sarmiento. Pinatawag mo ba? Yes, sir. Nakita ko kami November... pinatawag? Sir, nakita ko kami ng November Mr. 2. Mr. Kensarmiento, no. Ang sinasabi natin, bago mo i-endorse yung letter sa head office, Dinalaw nakita niya. ba kayo bago yung October 27? Mr. 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 Sarmiento, Your please Honor, answer. Was... Your Honor, I was never called. Wala po nangyaring ganun. Sa matter of fact, Mr. Fernandez. Chairman, dahil sa wala mong pag... Dahil sa hindi mo ginawa ang responsibilidad mo, responsibilidad mo bilang regional head, ito ay inilebate sa itaas. At nung inilebate sa taas, Mr. Chairman, nag-create ng ad hoc committee. At ang head ay si Ruben Jan Basa. At pagdating sa kanila, Mr. Chairman, binigyan sila ng 30 days, 60 days, 100 days. Mr. Chairman, wala rin ginawa. Kaya nga pinatatawag natin si Jan Basa kanina na andito, bigla siyang nawala, Mr. Nasaan Chairman. Nasaan si Mr. Basa? I wanted, I wanted to, uh, to ask Mr. you questions, Mr. You Chairman. Earlier? Kasama niyo ba si Mr. Basa earlier, Mr. Mas? Uh, no, hindi sa sir, no, is no longer connected sa PhilHealth. Man? Wala na daw si Mr. Basa sa PhilHealth. I saw him, di ba? Andito si Mr. Basa. Ayan, no? Saan si Mr. Basa? Is he here? Ay, wala ba si Mr. Basa? So, wala si Mr. Basa dito? Okay. No, just to summarize, ha? Itong nangyari, Mr. Sarmiento, are you still in PhilHealth? No more, sir. No Nag-resign ka na? Yes, Your Honor. Ito nangyaring to, ang sinasabi ni Mr. Mas, hindi daw siya yung gumawa ng aksyon kasi hindi niya responsibilidad, but it's not true. Ang POEA nasa iyo, di ba? Under mo, Mr. Mas. Yes or no? The POEA, under mo, yung collections. Anong POEA, sir? Uh, sir uh, the OFW collections, under mo. Oh, siya, sir, yung head. Nung panahon ko, nung 2017. Yes. So, sa iyo, di ba? Uh -huh. Ang sinasabi dito, in summary, ang nawawalan yung pondo na binayaran ng OFW 
pero hindi nyo ipinasok sa filler is about 1.2 billion pesos. Uh, sir, can I comment? Yes. Yung procedure ho kasi sa PhilHealth, pag mayroon kang makitang uh, fake receipt o kung ano mga normal errors na ginawa nga ni Mr. Sarmento, ito turn over po yun sa collect sec collection section ng NCR North Branch, yung branch niya. Alam mo, at Mr. Total, Mas, yung mga sinasabi mo kung ano ng procedure. Dun, no, one, Mr. Mas, simply to eh, ikaw may responsibilidad, alam mo, sinabi, pinaamin ka ni Kong Marcleta, alam mo lahat. All you had to do was to continue with that investigation at sa pangkalahatan, 1.2 billion ang nawawala yung pondo. These are collected funds. Nakuha to, ah, sa OFW na hindi pumasok sa pondo ng Philhel. So with that, uh, Deputy Speaker Fernandez, i-wrap up natin to. It will be one of their cases that we will be looking into. Uh, no, uh, yes, I know you have questions, pero pagbigyan lang natin yung mga nasa, nasa Zoom. Just, we can interject once in a while. May I recognize the Honorable Apid? Is the Honorable Apid de los Santos still in Zoom? Okay, the Honorable Kimbo is recognized.